はい、えー、今日はですね自走するビジネスについてご紹介したいと思いますで自走するというのはこちらの漢字ですね自分で走ると書いて、まあ、自走ということですねでビジネスに置き換えて言いますと、まあ、要するにビジネスオーナーのですね、まあ、介在なくしてきちんと運営されるビジネスということになりますで最近ですねこの自走するビジネスっていうのがあ、まあ、結構ね聞かれるようになってきましたでなぜかというとですね、えっとまあ、最近あの M&A がですね小さい会社の中でも、まあ、結構流行ってましてですね、まあ、スモール M&A なんていうふうに呼ばれていますで、えー、そんな中でですねその M&A するときにですねこビジネスが自走する形になっていないとなかなかこう買い手がつかないということなんですね、まあ、つまりこうビジネスのオーナーが自分でこう例えばなんですかねお客様に対して販売したりとかサービス提供したりとか、まあ、そういうことをやらないといけないビジネスっていうのは、そのビジネスを M&A して買った人がですね、同じことをやらないといけないですね。そうするとそれがめんどくさいという話になるわけですよ。なので、どちらかというと、M&A で会社を買おうと思っている人は、自分が何もやらなくても利益が上がるようなビジネスを買いたいと思っているわけですね。まあ、そういう意味で、えー、もう最初からね、自走するビジネスであれば、それを買った瞬間から自分が介在しなくても、利益を生み出してくれるということなんで、まあ、非常にこう、なんていうかな、えーまあ、買った甲斐があるという、まあ、感じになるわけですね。まあ、そういう意味で、えー、この実装するビジネスというのがちょっと、まあ、注目されてという感じですね。で、えっと、まあ、皆さんの中にもビジネスされている方いらっしゃると思うんですけれども、この実装するビジネスを作るとですね、まあ、どういうことができるかというと、まあ、一つにはそれをまあ拡大させていくということができますね。自走するビジネスが一つできれば、えっとまあ、自分の時間が空くわけですから、その空いた時間でまた新しいです、ね、ビジネスを作ったりとか、すでにあるビジネス、自走してるやつを複製していって、拡大させることができるということで、まあ、これ、結果としては得られる利益が増えていくということになります。あとは、そのまま維持するということで、まあ、今ね、そのオーナーの介在なしで利益が上がってるんだったら、そのまんまほっとけば利益が上がるので、えー、そのままにこう利益を得続けるということもできるということですね。まあ、これはあのどっちかっていうと、例えば不動産投資とかですね、まあ、インデックス投資とか、まあ、そういうものに近い感覚でこうビジネスを所有しているというイメージですね。あとは売却するということですね。まあ、こうさっき言ったとですね。で、えー、売却することによって、この自走するビジネスから得られる、将来得られる利益をまあ先にもらうと、もうその時にもらうということですね。で通常ですね、この売却するときに、まあ、いくらぐらいで売れるかというと、まあ、これは細かい計算がいろいろありますけれども、まあ、一般には、えー、純資産プラス営業利益のまあ3年から5年間分というふうに言われています。まあ、つまり、将来 3, 3年間、5年間、えー、所有していればですね、まあ、お金が得られるわけなんですけれども、その分をもう先払いで、えー、その売ったときにも,うもらってしまうと、まあ、いうようなイメージですね。なので、時間をこう買うみたいな。えー、イメージですね、はいまあ、というわけで、こんな感じのことは実現できますということですね。で、えー、実際、実装するビジネスにはどういうタイプがあるのかということで、えーとまあ、ちょっとね、規模によって違うかなと思ったんで、規模で分けております。小、中、大ということですね。で、まず小っていうのはですね、えーまあ、オーナー、ビジネスオーナーと、あとスタッフ数人、まあ、場合によってはね、スタッフ1人というケースもありますね。まあ、多くてもまあ5人ぐらいですかね。まあ、損害で運営されているビジネス。ですね、でそしてスタッフが実際にそのビジネスを回してくれているので、まあ、オーナーは何も介在しなくてもまあ利益が上がるということですね。まあ、例としては、えーまあ、無人店舗だったりとか、あとは、えーまあ、無人とは言わずともです、ね、非常に少人数で回るフィットネスジムとか、まあ、エステとかね、まあ、そういうやつですね。であとはウェブサイトとかで,です、ね、例えば EC のサイトとか、まあ、最近ちょっと流行ってるのかどうか知りませんけれども、アフィリエイトのサイトとかね、そういうやつは、まあ、一旦作ってしまえばですね、ある程度アクセスは勝手に集まってきますんで、えーまあ、そこまでオーナーの労力をかけずにです、ね、利益が上がるということですね。まあ、年商の目安、これもあくまで目安ですけれども、大体まあ数百万から数千万ぐらいっていうイメージですかね。まあ、店舗だと、まあ、1店舗っていうことになりますんで、まあ、業態によりますけれども、大体今回の年商であるというイメージですかね。で次えー、中ですね、中規模の自走するビジネスはどういうやつがあるかというと、えー、まずこれは組織形態としては、まあ、オーナープラス
、まあ、スタッフもいるんですがあとはスタッフを管理するマネージャーですね中になってくるとですねスタッフがまあ増えてくるわけですねでそこでその人たちをまあ維持管理にするマネージャーが必要になってくるので、えー、その役は世にやってくれる人が必要になるとでこのマネージャーがいることによってオーナーは自分の会社なしにビジネスが回るということですね、まあ、例としては、えー、まあ中はですねこの基本的にはこのショーの,あの横展開のビジネスの場合ケースが多いですね。小規模な店舗ビジネス。例えば、さっき言った無人店舗ですね。まあ、1店舗その自走するビジネス、自走する店舗を作って、うまくいったですね。じゃあ、それを別の地域にも出そうということで、まあ、2店舗、3店舗出していけばですね、この中クラスの、えー、自走するビジネスになると。で、店舗数が増えてくるとですね、えーそのまあ、スタッフを増えますから、あとはその物件の管理も増えますので、ここでマネージャーが必要だということになってきます。まあ、というわけで、えーまあ、年商を目安としては、これの複製、賞の複製なんで、まあ、数千万からまあ数億円ぐらい。まあ、これもまあケースバイケースですね。で、で最後、第ですね。第はですね、えー、これはまあ,あらゆる業態であり得るパターンですね。で、どういうパターンかというと、で組織形態いますとですね、まず、社長業をやってくれる人を雇ってるケースですね。なので、えー、とスタッフいて、マネージャーいて、中の場合にはその上社長がオーナーで自分がその社長がやってるんですけど大になってくるとその社長業も誰かやってくれる人を雇うということで、まあ、オーナーは株主として利益をもらうという、まあ、そういうパターンですね、まあ、海外のです、ね、スモールビジネスは結構このパターン多いですね、えー、経営とその所有っていうのが、ね、結構アメリカとかと分かれているのでこのパターンで経営している会社がスモールビジネスでも結構多いですねでこれはですね、業態問わないですね。どんなビジネスでも、このパターンで自走するビジネスになっているケースはあります。まあ、ここに言ってるその自走するっていうのは、まあ、あくまでオーナー視点ですね。オーナーから見たときに自走しているというイメージですね。まあ、そういう意味で、これは業態問わずどんな会社でもありるし、もし皆さんの会社で、今ご自身が社長をされているんであれば、社長ね、誰かにその任せて、彼がうまくやってくれるんであれば、この自走するビジネスができるということになります。で、これ年収はもうバラバラですね。ちょっと目安として10億って書いてますけど、まあ、どんな規模でもあり得るという感じですね。まあ、というわけで、えーまあ、自走するビジネスの、まあ、例としてはこんなタイプ分けができるということですね。じゃあ次にどうやって作るんだという話で,ですね。まあ、これもいろんなパターンがあるとは思いますけれども、まあ、これも小中大に分けてね、ちょっと考えてみました。で、まず小規模な自走するビジネスですね。まあ、例えばこの年商で数百万円とか数千万ぐらいを目指したいと。でも、自分がね、例えば別のビジネスをやってたりとか、場合によってね、会社にやってるので、そこに自分が介在して、えー、手間をかけるわけにはいかないという場合にどういう手段があるかというと、まあ、手っ取り早いのはね、この買うというですね、ビジネスを。で、一つはさっき言ったとおり、そのスモール M&A で、すでに自走してるビジネスっていうのがたまにあの出ます。でそういうういいのを買うというパターンですねあとはえ、こっちのはちょっと確率が高いかなと思うんですけども、もうフランチャイズに加盟するということですね。自走するビジネスモデルを持っているフランチャイズに加盟するということですね。で最近ですね、特に店舗ビジネスの場合には、あのまあ、いろんな機材とか使ってですね、まあ、機材がこう結構進化したりしているので、えー、非常にこう少人数のスタッフ,タッフでも運営できる、ね、その店舗。ビジネスって結構あるんですねでそういうのを持っているフランチャイズに加盟するっていうのがまあ,あるかなと思います。あとは自分でアイデアがあれば自走するビジネスを作ると。まあ、これが一番難易度が高いかもしれないですね。で、えーまあ、これが小ですねで。そして中はさっき言った通り、これの複製なんで、小の複製なんで、1個うまくいったらそれを複製して、英語展開していくというパターンですね。でこの大のビジネスですね。えー、より大規模かつ、この自分が介在しても、回るビジネスを作るにはどうすればいいかという話で、まあ、この辺は私たちが日頃ですね、あの仕組み経営という、まあ、メソッドとか考え方で、まあ、日々お伝えしている部分なんで、まあ、ちょっといろいろね、あるんですけども、まあ、代表的な課題というかテーマとしてはこんなところが挙げれますよということで、まあ、例えば共通の目的とか目標を作るとか、明確な組織構図を作るとか、まあ、ルールを決める、えー、財務情報を見える化する、えー、マニュアル化するとか、ね、いろいろありますね、こと。まあ、という感じで、えー、台の方は、まあ、いろんなことではないといけないですね。まあ、当然ながら、この、得ようと思っている利益がね、えー、増えれば増えるほど、目指すところが大きければ多いほど
、当然ながら労力はまあ大きくなるわけですね。まあ、そういう意味で、賞は、まあ、これね、買ってしまえば簡単にできるかもしれませんけれども、それをさらに増やしていこうと思うと、まあ、それなりの、えーまあ、手間をね、最初はかけないといけないと、こういうことになってくるかと思います。というわけで、今日は、えー、自走するビジネスのお、まあ、種類とかですね、まあ、作り方について見てみました。ぜひ参考にされてください。